This is where I was stuck during the nationwide lockdown announced in India on March 24th. I had my doubts and was extremely worried about being stuck here in this very modest and budget hotel. But in such a horrid time as this, I was taken aback by the gesture. They gave me the best possible care. Something told me I had to know their COVID-19 stories and to know how it was for them being 2,000 kilometers away from their native home and family. Thank you. मेरा नाम है जुदिष्टर महंत हम ओडिशा से हैं होटल में जो रह रहे हैं उनको अभी तक तो अभी एक महीना का सैलरी देंगे बाकी तो अगर तीन चार महीना हुआ तो सैलरी देने में थोड़ा दिक्कत है उनका मेरा जो बहन का पति का उसका ऑपरेशन हुआ था उनका शरीर पे ब्लड नहीं था ब्लड दे के इसको ऑपरेशन किया ऑपरेशन करने के बाद वो लॉकडाउन टाइम में डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए नहीं हो रहा है अभी ट्रीटमेंट कराने के लिए दुख तो लग रहा है सर पाँच दो एक लड़की है हैंडी लड़का छोटा है सर बहुत दिक्कत में चला है पांच आदमी सर मैं ही नहीं चला था बात है मैं बहुत दुख में है हो रहा है सर कोई मेरा देखने के कोई घर में कोई नहीं है और बैस मैं ठकवा है बहुत दिक्कत में चल रहा है सर मम्मी भी थोड़ी ठीक नहीं है सर एक महीना बैठ जाएगा तो मेरा खाना पाना घर अच्छा नहीं चलेगा ज़्यादा दिन नहीं काम किया जस बीस दिन आया था हम लोग फिर लॉकडाउन हो गया अभी हम लोग का शादी शुदू आदमी हूँ बीवी बच्चा भी है फैमिली पूरा मेटर है उसमें हम लोग जो सैलरी मिलते हैं फैमिली को पूरा देते हैं अभी बीस दिन आया फिर लॉकडाउन अभी तक बच्चा का मुंह देखा नहीं मैं एक साल में एक बार घर जाता हूँ दस तारीख को मेरा टिकट था घर नहीं जा पाया है कोरोना वायरस के लिए अभी मम्मी पापा का याद आ रहा है और उसके बाद पापा भी उम्र हो गया और बहुत सारा बीमार भी हो गए हैं काम भी नहीं कर पा रहे हैं इधर घर पे रहते हैं हम लोग दो भाई हैं दो भाई बेंगलोर पे ही है तो मम्मी पापा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रहे है ना दो बेटे बेंगलोर पे है तो उनको थोड़ा टेंशन हो रहा है तो मेरा ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ यहाँ पे आते आए हुए तो मेरे पास इतना मनी भी नहीं है दो तीन महीना बंद रहेगा तो मैं अपना जो अपना जो खर्च है वो मैं नहीं उठा सकता They are my heroes and my life saviors. Hello to everyone watching and to Matty and your team. If this video reaches to you somehow, I wanted to share a few things about this video. I've been working on this project for some time now, and this three-minute video is just a glimpse of uh, what I'm trying to do with them. So after hearing them, I was determined and I was sure 100% that I had to tell their stories to you. In times where they are not even promised a monthly salary, they are giving their best and they are true to their work. Plus, uh, more importantly, they are fighting for survival, not just for themselves, but their, their families as well. So I thought, is there anything that I can do for them? Well, this video is a start. I thought reaching out to you with their stories would give them some motivation and a ray of hope. Their journey and story I know is not yet complete. I feel unless they have made it back to their homes and they are back with their families and that this emotional struggle is over, I still feel that this story is incomplete. So I am working on it. I will keep doing my bit. I'll keep following their stories. I'll be regularly talking to them. And hopefully, hopefully, very soon, I'll bring you happy and delighted faces. My small request to you, for those who are watching, is to look around. I feel there are stories, similar stories around you. Do your bit and make a difference. Mm -hmm.